ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അനാലിസിസ് ഓഫ് പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് ബീം നമ്മളിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളൊരു പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോസിൻ പ്രീ സ്ട്രെസ് ആണ് ലോസിസ് ഇൻ പ്രീ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനാണ് നമുക്കിനി ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ലോസിൻ പ്രീ സ്ട്രെസ് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു മെമ്പറിൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അത് എന്തായാലും പല റീസൺസ് കൊണ്ടും എന്ത് ആവും അതീത്ത ഫോഴ്സ് നമുക്ക് അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കില്ല അത് ഗ്രാജ്വലി റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് റീസൺസ് ഉണ്ട് അതാണ് എന്ത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ടോട്ടൽ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് ഫോഴ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തോ അതിനെ നമ്മൾ ലോസിൻ പ്രീ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വാരി ചെയ്യാം ലോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് മെയിൻലി ഉള്ളത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സഡൻലി നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഇതിപ്പോൾ ഭീമാണ് ഭീമിൻ്റെ ഈ ടെൻഡറിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന എന്ത് ലോസ് അതിന് അത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അതിന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറയും അത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് ഷോർട്ടനിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ആങ്കറി സ്ലിപ്പ് അതേപോലെ ടൈം ഡിപ്പെൻഡ് അതായത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രാജ്വലി ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിന്ന് തൊട്ടിട്ട് എന്താണ് അത് ഒരു ലോങ് ടൈമിലോട്ട് എന്തായിരിക്കും അതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ കേസസ് കേസ് ലോസസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്രീപ്പ് ഷ്രിങ്കേജ് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീലൊക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ലോസ് ഡ്യൂട്ടി ലാസ്റ്റിക് ഷോർട്ടനിങ് അത് മെയിനായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് പ്രീ ടെൻഷൻ മെമ്പേഴ്സിലാണ് രണ്ടിലും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രീ ടെൻഷൻ മെമ്പേഴ്സിലാണ് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു ഭീമാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ടെൻ ടെൻഷൻ കൊടുക്കും നമ്മൾ ഓക്കെ ഈ ടെൻഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ഈ ഈ ഒരു സ്റ്റീല് ഷോർട്ടൺ ചെയ്യും അതായത് അതെന്ത് ചെയ്യും കംപ്രസ് ചെയ്യും കുറച്ച് കംപ്രഷൻ ആവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഷോർട്ടൺ ചെയ്യും അതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്തായിരിക്കും കോൺക്രീറ്റും അതിനെ അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റിലോട്ടും ഈ ഒരു ഷോർട്ടണിങ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷോർട്ടണിങ് കോൺക്രീറ്റിലും ഉണ്ടാവും അത് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്രീ സ്ട്രെസ് എന്ത് ചെയ്യും കുറക്കും ഓക്കെ ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഇലാസ്റ്റിക് ഷോർട്ടണിങ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇതൊരു ഇത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് ഈ എക്സൻട്രിസിറ്റിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ആക്സിയൽ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് ഡ്യൂ ടു പി പി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിയൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ബൈ എ ആണ് പിന്നെ എക്സൻട്രിസിറ്റി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ഐ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ ആണ് കിട്ടുക അതായത് ഇതൊരു കംപ്രഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിൽ ടോട്ടലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ടെൻ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല കംപ്രഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രെസ് എത്രയാണോ അതിനെ നമ്മൾ എഫ് സി എന്നാണ് പറയുക അതായത് ടോട്ടൽ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് അതായത് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് സം അതിൻ്റെ ഒരു നെറ്റ് നെറ്റ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എഫ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ എ പ്ലസ് പി ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ഐ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം എന്താണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ബൈ ഹൂക്സിലോ എന്താണ് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോഡേഴ്സ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റി അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കേസിലാകുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് എഫ് സി അതായത് നമുക്കിവിടെ ഉള്ള സ്ട്രെസ് എഫ് സി ഡിവൈഡഡ് ബ
അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് എപ്സിലോൺ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് ഇൻ സ്റ്റീൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് മോഡലോസ് വിലാസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീലും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എന്താണ് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഇൻ സ്റ്റീൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എപ്സിലോൺ എസിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് എഫ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ സി ഇൻ ടു എഫ്സ് ഇ എസ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ് അതാണ് എന്ത് ലോസ് ഇൻ സ്ട്രെസ് ലോസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഇൻ സ്റ്റീലായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അത്ര പേഴ്സ് അത്ര ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോസ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എഫ് ഇ എസ് ബൈ ഇ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താ മോഡുലർ റേഷ്യോ ആണ് എം എം ഇൻ ടു എഫ് സി ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലോസ് ലോസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഇൻ സ്റ്റീലാണ് എന്ത് എം ഇൻ ടു എഫ് സി എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ സി ബൈ ഇ എസ് ബൈ ഇ സി ആണ് മോഡുലാർ റേഷ്യോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് ഷോർട്ടനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വരുന്നത് ഡെലി ഡെർവേഷൻ ഒന്നും ചോദിക്കില്ല ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതായത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് എം എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ലോസ് ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഇൻ സ്റ്റീൽ ഡ്യൂ ടു ഇലാസ്റ്റിക് ഷോർട്ടനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എം ഇൻ ടു എഫ് സി അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോസ് വരുന്നത് ക്രീപ്പ് ക്രീപ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ലോസ് ആണ് അതായത് ഇസ് എ ലോസ് ഓഫ് പ്രീസ്റ്റേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ക്രീപ്പ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ അത് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡിഫോമേഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബീമിൽ ഒരു സ്ട്രെസ് ഫോർ ലോങ് ടേം എന്താണ് ഒരു സ്ട്രെസ് ആക്ഷൻ വരികയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആക്ഷൻ കാരണം എന്താണ് ഒരു അതായത് ഒരു ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ കാരണം എന്താണ് അതിൽ ഡിഫോമേഷൻസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ക്രീപ്പ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡിഫോമേഷൻ റിസൾട്ടിങ് ഫ്രം സ്ട്രെസ് അതിനാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലോ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ്ട് കമ്പ്രഷൻ എന്നും പറയും ഓക്കെ പിന്നെ ക്രീപ്പ് സ്ട്രെയിന് ഇപ്പോൾ കം അലോങ് വിത്ത് ദി അതായത് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുന്നിടത്തോളം എന്ത് ചെയ്യും ക്രീപ്പ് സ്ട്രെയിൻ കൂടും അത് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് സ്ട്രെയിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ബി എമൗണ്ട് എബൌട്ട് ടു ടു ത്രീ ടൈംസ് അതായത് എമൗണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും ക്രീപ്പ് സ്ട്രെയിനിന് എപ്പോഴും കമ്പയർ ടു ദി ഇലാസ്റ്റിക് സ്ട്രെയിൻ അറ്റ് സം സ്ട്രെസ് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇനീഷ്യലി അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ എന്താണ് ക്രീപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ അത് ലോങ് ടേം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാകുന്നത് ഓർത്തോളം കൂടുതൽ എന്താണ് റേറ്റ് കുറയും ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന റേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ആ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അറ്റ് എ റേറ്റ് ഒരു റേറ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ബട്ട് എന്താണ് ക്രീപ്പിൻ്റെ ക്വാണ്ടി അതായത് ക്രീപ്പ് സ്ട്രെയിൻ എന്തായിരിക്കും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ക്രീപ്പ് സ്ട്രെയിൻ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് വാട്ടർ സി ഹൈ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ കൂടുതലാണ് ഈ ക്രീപ്പ് കൂടും അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രെങ്ത്തിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷനലാണ് കോൺക്രീറ്റിന് സ്ട്രെങ്ത്തിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷനലായിട്ടാണ് ക്രീപ്പ് വരിക പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി സറൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡിപ്പെൻഡ് വരുന്നു ഡിപ്പെൻഡൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ സ്ട്രെങ്ത് സ്ട്രെങ്ത് അറ്റ് ടൈം ഓഫ് ലോഡിങ് ലോഡിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിലുള്ള സ്ട്രെങ്ത് അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രീ ടെൻഷൻ മെമ്പേഴ്സിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ലോസ് വരുന്നത് കമ്പയർ ടു പോസ്റ്റ് ടെൻഷൻ മെമ്പേഴ്സ് കാരണം പ്രീ ടെൻഷൻ മെമ്പേഴ്സിൽ ഏർലിയർ ഏർലിയർ ടൈമിലാണ് കൂടുതൽ പ്രീ സ്ട്രെസ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നത് പോസ്റ്റ് ടെൻഷൻ മെമ്പേഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രീ ടെൻഷൻ മെമ്പേഴ്സിൽ ഇനീഷ്യൽ ടൈമിൽ എന്താണ് കൂടുതൽ ലോസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ക്രീപ്പ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്രീപ്പ് കോഫിഷ്യൻ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഇത് ഇലാസ്റ്റിക് ഷോർട്ടനിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക് സ്ട്രെയിനിൻ്റെ ടു ടു ത്രീ ടൈംസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനൊരു വാ ഒരു ക്രീപ്പ് കോഫിഷ്യൻ്റ്
എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് കോൺക്രീറ്റ് വിത്ത് ലോ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം ശ്രിങ്കേജ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എന്തായാലും ലോസ് ഓഫ് പ്രീ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോസ് ഓഫ് പ്രീ സ്ട്രെസ് ഈസ് അതിന് നമ്മൾ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ ടു സ്ട്രിങ്കേജ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മോഡുലേഴ്സ് ഓഫ് ഫിലാസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ മോഡുലേഴ്സ് ഓഫ് ഫിലാസിറ്റി ഇൻ്റെ സ്ട്രിങ്കേജ് സ്ട്രെയിൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അപ്പോൾ പ്രീ ടെൻഷൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രിങ്കേജ് സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ പോസ് പോസ് ടെൻഷൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രിങ്കേജ് സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ലോ ടെൻ ടി പ്ലസ് ടു ഓക്കെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏജ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ ഡേയ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് സ്ട്രിങ്കേജ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോഡലേഴ്സ് ഓഫ് ഫിലാസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഇൻ ടു നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു വാല്യൂ ഇൻ ടു മോഡലേഴ്സ് ഓഫ് ഫിലാസിറ്റി ചെയ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലോസ് ഡ്യൂ ടു പ്രീ സ്ട്രെസ് കിട്ടും ഓക്കെ ഡ്യൂ ടു സ്ട്രിങ്കേജ് കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് ലോസ് ഓഫ് പ്രീ സ്ട്രെസ് ഡ്യൂ ടു സ്ട്രിങ്കേജ് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ക്രീപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്നും ക്രീപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്നും പറയും അത് മെയിൻലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റീലിനെയാണ് പിന്നെ ഇനീഷ്യൽ പ്രീ സ്ട്രെസ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏജ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചറിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ടു നയൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അതിനിടയിലുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അസ്യൂം ചെയ്യാം ലോസ് ഡ്യൂ ടു റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഓക്കെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം അടുത്ത ലോസാണ് എന്ത് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ആങ്കേഡ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പോസ്റ്റൻഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രിക്ഷൻ ബെഡ്ജസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വയർ അതായത് വയർ സ്ലിപ്പ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ ബെഡ്ജസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് എന്താണ് നമ്മൾ ലോഡ് നമ്മൾ ആ ഒരു ലോഡ് എന്ത് ചെയ്യാം കോൺക്രീറ്റിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ഒരു ബെഡ്ജ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ എന്താണ് ഒരു ചെറിയൊരു നമ്മളത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫേംലി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു വെഡ്ജസ് ഫേംലി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് ഈ ഒരു ആങ്കർ സ്ലിപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് മെയിനായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെഡ്ജിൻ്റെ ടൈപ്പും എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്ട്രെസ് യൂസ് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സ്ലിപ്പ് സാധാരണ വാരി ചെയ്യുക ടു ടു ഫൈവ് എം 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 ആണ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ആങ്കർ സ്ലിപ്പിന് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലിപ്പിൻ കോൺക്രീറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ടു ടു ഫൈവ് ആണ് വാല്യൂ വരിക ഓക്കെ സ്ലിപ്പിൻ കോൺക്രീറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോഡലേഴ്സ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻ സ്റ്റീൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ബി പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്ന ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ പോസ്റ്റൻഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സിലൊക്കെ എന്താണ് ടെൻഡൻസ് ടെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഡെക്റ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും കേവ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കേവ്ഡ് ടെൻഡൻസ് ആവുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും അതായത് ടെൻഡനും ഡെക്റ്റും തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അത് ഇത് ഭീമാണ് നമ്മൾ ഒരു കേവ്ഡ് ടെൻഡൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡെക്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സ് സ്ട്രെസ്സ് ട്ര
അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് പി ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് പ്രീ പ്രീ സ്ട്രെസ്സിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് പി എക്സ് ആയി അവർ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര വാല്യൂ കുറയും അല്ലെങ്കിൽ ആ കുറയും പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ലോസ് ഡ്യൂ ടു എന്താണ് ലോസ് ഓഫ് പ്രീ സ്ട്രെസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു എന്താണ് മ്യൂ ആൽഫ പ്ലസ് കെ എക്സ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് കേസസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് കേസിലിപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ടെൻഷൻ കൊടുക്കാം ഇഫ് ദി ടെൻഷൻ ഫ്രം വൺ വൺ എൻഡ് വൺ എൻഡ് ഉള്ളിയാണ് നമ്മൾ ടെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനെ നമ്മൾ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സോറി ഇവിടെ ഇവിടെ പി ഇല്ല വൺ എൻഡിലാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആൽഫൻ്റെ വാല്യൂ ഈ ഒരു ആൽഫൻ്റെ വാല്യൂ വിൽ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആൽഫ ഡാഷ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആൽഫ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ടു ആൽഫ ഡാഷ് ആണ് എന്ത് വരിക നമ്മൾ ഏതൊരു ആംഗിളിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കേബിൾ പ്രൊഫൈൽ ഏതൊരു ആംഗിളിലാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു ആൽഫ ഡാഷ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബോത്ത് ആൻഡിലും നമ്മൾ എന്താണ് സ്ട്രെസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഡാഷ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ അതായത് പ്രീ ടെൻഷൻ മെമ്പേഴ്സിൽ ഏതൊക്കെ ലോസസ് ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് ടെൻഷൻ മെമ്പേഴ്സിൽ ഏതൊക്കെ ലോസസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുക ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ കുറച്ച് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് പ്രീ പ്രീ ടെൻഷൻ മെമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതേപോലെ പോസ്റ്റ് ടെൻഷൻ മെമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ലോസുകളാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ലോസുകൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറയില്ല അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഇത് നോക്കി ഇത് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രീ ടെൻഷൻ മെമ്പേഴ്സിൽ വരുന്ന ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലാസ്റ്റിക് ഷോർട്ടനിങ് കൊണ്ടുണ്ട് ക്രീപ്പ് കൊണ്ടുണ്ട് അതേപോലെ ശ്രിങ്കേജ് കൊണ്ടും റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടും ഈ നാല് രീതിയിലാണ് പ്രീ ടെൻഷൻ മെമ്പേഴ്സിൽ ലോസ് ഉള്ളത് പോസ്റ്റ് ടെൻഷൻ മെമ്പേഴ്സിലാകുമ്പോൾ അത് സ്റ്റീ ക്രീപ്പ് ഉണ്ട് ശ്രിങ്കേജ് ഉണ്ട് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ സ്ലിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് സ്ലിപ്പ് ഇതിൽ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഫ്രിക്ഷനും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലാസ്റ്റിക് ഇലാസ്റ്റിക് ഷോർട്ടനിങ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ലോസ് ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വയേഴ്സ് രണ്ടും സൈമൻറ്റേനിയസ്ലി ടെൻഷൻ സക്സ് സോറി സൈമൻറ്റേനിയസ്ലി ടെൻഷൻ ഉണ്ടല്ല സക്സസീവ്ലി ടെൻഷൻ ഉണ്ടാണ് അതായത് ഒരു വയറിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇലാ ഒരു ഭീമൻ സോറി ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യൊരു എന്താണ് ആദ്യൊരു സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യൊരു വയറിന് നമ്മൾ പ്രീ സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അത് മീൻസ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അടുത്തത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായാലും നമുക്ക് ലോസ് ഉണ്ടാവും ഇവൻ നമ്മൾ എന്താണ് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇലാസ്റ്റിക് ഷോർട്ടിനി കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല അതാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് സോറി ഇവിടെ സൈമൻറ്റേനിയസ്ലി ടെൻഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഓക്കെ സൈമൻറ്റേനിയസ്ലി ടെൻഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രീ ടെൻഷൻ മെമ്പേഴ്സിലും പോസ്റ്റ് ടെൻഷൻ മെമ്പേഴ്സിലും വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് type of losses